तो लैपटॉप में गेमिंग तो अगर आप लोग लैपटॉप में गेमिंग करते हो और लैपटॉप में बहुत ज़्यादा लैग दिखाई दे रही है गेमिंग परफॉर्मेंस आप इंक्रीज करना चाहते हो तो ये वीडियो परफेक्ट है इस वीडियो के अंदर बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत तो एनहेंस हो ही जाएगी तो चलिए इस वीडियो को जल्दी जल्दी किक स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है सोम विश्वास आप देख रहे फ्रेश अपडेट कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक जरूर प्रेस करना दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना साइड में जो घंटी है प्रेस कर दो और ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलना क्योंकि वो नहीं प्रेस करोगे तो कंटेंट की जो नोटिफिकेशन है आप मिस कर सकते हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो अगर आप फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड रखते हो जाकर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना वहां पर बहुत ज्यादा फोटोग्राफी रिलेटेड पोस्ट में डालता रहता हूँ और आई में बहुत जल्दी आने वाला हूँ तो फॉलो जरूर करना तो यहाँ पे आप गेमिंग करना चाहते हो आपके लैपटॉप का यूज करके और आप गेमिंग करते भी होगे तो लैग आ रही होगी विंडोज 10 यूज करते हो तो लैग तो ऑब्वियसली आनी है तो यहाँ पर कुछ ऐसे ट्विक्स है जो आप लोग कर पाओगे जिसकी मदद से आपको जो है गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही सही देखने को मिलेगी चलिए विंडोज टेन में देखते क्या क्या ट्विक्स हम लोग कर पाते हैं दोस्तों पहला जो सेटिंग है वो है गेम मोड गेम मोड अनाबल करने के लिए आप लोग को यहाँ पर जाना है सेटिंग्स के अंदर जाना है सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को टाइप करना है गेम मोड तो यहाँ पे गेम मोड टाइप करोगे तो साथ ही साथ गेम मोड सेटिंग्स आ जाएगा इसके अंदर प्रेस करना है और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आप लोगों को गेम मोड का ऑप्शन मिलेगा इसको आप लोग को ऑन करना है पहले ऑफ लगेगा इसको आप ऑन कर दीजिए और उसके बाद जब आप लोग गेम वगैरह खेलोगे ना तब तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी देखने को मिलेगी बहुत ज़्यादा फास्ट परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी एक्चुअली ये गेम मोड जो है उतना अभी स्टेबल नहीं है दोस्तों हर एक अपडेट में विंडोज को जो है स्टेबल करते रहता है तो ट्राई ज़रूर करना टू पे जो है यहाँ पर देखो यार ऑनलाइन गेम्स अगर मल्टीप्लेयर गेम्स वगैरह खेलते हो जैसे कि पबजी हो गए तो यहाँ पर जो है ना अच्छी इंटरनेट कनेक्शन होनी चाहिए अगर आपके पास अच्छी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो वो भी ले सकते हो और यहाँ सेटिंग्स में भी कुछ छेड़खानी कर सकते हो जिसकी मदद थोड़ी बहुत इंटरनेट स्पीड सही होगी तो ये करने के लिए आप लोग को विंडोज और आई बटन प्रेस करना है मतलब सेटिंग्स पे जाना है तो उसके बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट जो है इस पर क्लिक करना है करने के बाद यहाँ पे चेंज एडाप्टर सेटिंग्स जो है उसके अंदर आप लोग को क्लिक कर देना है इसको ये देख पा रहे हो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कीजिए करने के बाद आपके सामने इतने सारा ऑप्शन आ जाएगा आप कौन सा इंटरनेट यूज कर रहे हैं उस पर राइट क्लिक कीजिए प्रॉपर्टीज में जाइए प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे आई पी बी फोर वर्षन फोर लिखा रहेगा इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस प्रॉपर्टीज में क्लिक कीजिए आप देख पाओगे यहाँ पर जो है आप लोग के पास प्रीफर्ड डीएनएस और अल्टरनेट डीएनएस सर्वर का ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ पर आप लोग जो है एक में टाइप कीजिए वन 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 और वन और एक में टाइप कीजिए वन ज़ीरो ज़ीरो और वन तो इस तरीके से आप लोग जो है इसको डायरेक्टली सेट कर लीजिए सेट करने के बाद यहाँ पे ओके प्रेस कीजिए और यहाँ पर अगर ये एरर आता है तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्टेन आई एन आई पी एड्रेस ऑटोमेटिकली कर देना है और यहाँ पे ओके करना है और उसके बाद अगर आप लोग डिसकनेक्ट करके कनेक्ट करते हो ना और उसके बाद अगर प्ले करते हो गेम को तो थोड़ी बहुत जो है आपको इंटरनेट स्पीड अच्छी दिखाई देगी नंबर थ्री पर जो है वो है विंडोज़ अपडेट तो अभी यहाँ पर बात करते हैं अपडेट्स की तो चलिए देखते हैं विंडोज़ और आई बटन प्रेस करते हैं अभी हम लोग अपडेट के सेक्शन में जाएंगे अपडेट इन सिक्योरिटी में क्लिक करने के साथ साथ आपको देख पा रहे ऑटोमेटिकली अपडेट जो है चेक कर रहा है तो ऐसी अगर गेम के बीच में करते हैं ना तो गेम बहुत ही ज्यादा लैग करने लगता है तो ये कैसे स्टॉप करे तो यहां पे एडवांस ऑप्शन दिखाई दे रहा है वहां पे क्लिक करना है आपको आने के बाद यहां पे जो है आप लोग डायरेक्टली इसको पॉज कर सकते हैं यहां पे कितने दिन तक आप पॉज करना चाहते हैं सारे डेट्स आप लोग को मिल जाएगी तो इस तरीके से आप लोग डेट्स वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर टेम्पोरली सिलेक्ट करना है तो यहां पर एक ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल जाएगा अगर आपने अपडेट किया है तो यहां पर पॉज अपडेट्स वो सेवन डेज इस पर क्लिक करते हो तो आप देख पा रहे हो डायरेक्टली ये जो है पॉज हो चुका है तो इस तरीके से आप लोग इसको पॉज कर सकते हो तो so, अगला जो है वो है नोटिफिकेशन विंडोज की नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा रिसोर्सेस कंज्यूम करती है ये नोटिफिकेशन कैसे बंद करते हैं दोस्तों यहाँ पे विंडोज और आई आपको प्रेस करना है सेटिंग्स खुल जाएगा तो ये खुलने के बाद आपको जाना है सिस्टम के अंदर सिस्टम के जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को एक ऐप देखने को मिलेगा फोकस असिस्ट इस पर क्लिक करना है तो फोकस असिस्ट खोलने के साथ साथ आपके सामने तीन ऑप्शन दिखाई देगा ऑफ प्रायोरिटी ऑनली और अलार्म ऑनली ऑफ का मतलब क्या है गेट ऑल नोटिफिकेशन फ्रॉम एप्स एंड कॉन्टेक्ट तो जितने भी एप्स और कॉन्टेक्ट है उनसे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा प्रायोरिटी ऑनली का मतलब है आप किसी भी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर वगैरह को आप लोग जो है सिलेक्ट कर सकते हो ताकि वहां से सिर्फ मिले लेकिन मैं रेकमेंड करता हूं अगर गेम वगैरह खेलते हो तो अलार्म्स ओनली पे रखो तो यहां पे सारे नोटिफिकेशन और अलार्म्स जो है सिर्फ
तो उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग बहुत अच्छी गेमर हो तो यहाँ पर आप स्टीम का तो जरूर इस्तेमाल करते हो तो देखो यार स्टीम जो है ना इसके अंदर आप लोग की जो कुछ सेटिंग्स है वो आप लोगों को करनी है तो स्टीम को खोलने के बाद स्टीम के अंदर आप लोग सेटिंग्स के अंदर जाना है सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे एक डाउनलोड सेक्शन में आओ डाउनलोड सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा अलाउ डाउनलोडिंग ड्यूरिंग गेम प्ले अगर टिक है इसको अन कर दो क्योंकि देखो यार जब आप लोग गेम प्ले खेलते हो आप मेक श्योर करना की कोई भी डाउनलोड चला हो अगर होता है तो आपको जो है बहुत ही स्लो गेम प्ले देखने को मिल सकता है अगर आप लोग ऑनलाइन गेम खेलते हो तो ये आप लोग को जो है अनटिक कर देना है और उसके बाद नीचे का जो ऑप्शन है टोटल डाउनलोड वाइल स्ट्रीमिंग इसको जो है टिक रखना है क्योंकि देखो यहाँ पे जो स्टीम क्या करता है स्टीम जो है ना स्पीड को लिमिट कर सकता है ताकि आपकी जो गेम प्ले है स्टीम के अंदर वो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को एक्सपीरियंस करने को मिले तो ये वाले टिक करके रखना और यहाँ पर नीचे जो है ओके कर देना तो यही था स्टीम का सेटिंग ये जरूर करना अगर आप लोग स्टीम यूज करते हो तो दोस्तों उसके बाद आता है यहाँ पे विजुअल परफॉर्मेंस तो विंडोज टेन की जो विजुअल परफॉर्मेंस है उसके कारण जो है बहुत ज्यादा रिसोर्सेज वो कंज्यूम कर लेते हैं उसको हम लोग अगर रोक देते हैं तो आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी तो ये करने के लिए तो क्या करना है यहाँ पे विंडोज और आई बटन में प्रेस कर देना है और साथ सेटिंग्स खुल जाएगा और यहाँ पे टाइप करो पर परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस टाइप करने के साथ साथ आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा एडजस्ट अपियरेंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ विंडोज इस पर क्लिक करना है करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ चीज आ जाएगा जहाँ पे लिखा है लेट विंडोज चूज वर्ड्स बेस्ट फॉर माई कंप्यूटर और यहाँ पे एडजस्ट फॉर बेस्ट अपियरेंस एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस तो यहाँ पे जब हम लोग गेम खेलेंगे तो हमको जो है बहुत ही ज्यादा जो है बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो ये सिलेक्ट करनी है करने के बाद अप्लाई कर देना है तो देखो यार अप्लाई करने के बाद आपके सामने जो टेक्स्ट है वो बहुत ही भद्दी तरीके से दिखाई दे रहा है ना विंडोज की तो ये अगर ठीक करना चाहते हो बाकी सब अगर आपको एनिमेशन नहीं चाहिए ये वाली चीज आपके आंखों को चुपना नहीं चाहिए तो ये करने के लिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना स्मूथ एजेस ऑफ स्क्रीन फॉन्ट्स तो इसको टिक कर देना है टिक करने के साथ साथ आप अप्लाई करो और ओके कर दो आप लोग अभी फिर से जाओ परफॉर्मेंस में परफॉर्मेंस में फिर से जाते हैं शो ऑल रिजल्ट ये रहा परफॉर्मेंस तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट जो है बहुत सही से आ रहा है तो ये वाली ऑप्शन सिर्फ आप लोग टिक कर देना है कस्टम में आकर और सारी चीज़ें जो बहुत सही से चलेगी और गेम भी आप लोग खेल पाओगे तो इस तरीके से आप लोग इसका यूज जरूर करना उसके बाद दोस्तों नंबर सेवन जो है यहाँ पे ट्विक कर सकते हो आपके माउस की सेटिंग को अगर आप लोग विंडोज टेन में गेमिंग करना चाहते हो तो ये चीज़ जो है आप लोग शायद नहीं जानते थे करने के लिए आप लोग को विंडोज और आई फिर से प्रेस करना है सेटिंग्स के अंदर आना है सेटिंग्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप लोग को डिवाइस में क्लिक करना है और उसके बाद माउस पे जाना है माउस पे जाने के बाद यहाँ पे एडिशनल माउस ऑप्शन में आप लोग को क्लिक करना है करने के बाद आपके सामने ऐसा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा यहाँ पे पॉइंटर ऑप्शन जो इस पे क्लिक करना है आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स है जो कि है एनहेंस पॉइंटर प्रिशिएशन तो ये वाली चीज जो है इसको आप लोग अनटिक कर सकते हो ये अगर करोगे ना तो आपकी परफॉर्मेंस जो है अगर गेम के अंदर ठीक होती है तो आप समझ पाओगे कि तो ये वाली चीज के कारण जो है आपकी गेम में जो है दिक्कत आ रही थी तो इसको आप लोग डिजेबल करने के लिए क्लिक करना है और उसके बाद अप्लाई करना है अप्लाई करने के साथ साथ आपको थोड़ा अलग महसूस होगा माउस जब आप लोग यूज करें आपको समझ में आ जाएगा और उसके बाद आप लोगों को ओके करना है और उसके बाद गेम खेल के देखना है कि आपकी जो थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस ठीक हुई है कि नहीं नंबर एट पे जो ऑप्शन है वो है मैक्सिमम पावर प्लान आपकी विंडोज लैपटॉप के लिए अगर आप विंडोज के लैपटॉप यूज करते हो और यहां पर ये सेटिंग आपने नहीं किया है तो आपको जो है परफॉर्मेंस तो लो मिलने ही वाला है तो ये कैसे सेट करते हैं तो चलिए देखते हैं और यहाँ पे विंडोज और आई बटन में प्रेस करना है जो सेटिंग्स का ऑप्शन है उसके अंदर आप लोग को टाइप करना है पावर और पावर में टाइप करोगे तो यहाँ पर आप लोग के सामने आ जाएगा पावर एंड स्लिप सेटिंग इसके अंदर क्लिक कर देना है करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा चीज दिखाई देगा यहाँ पर आप लोग को जो एडिशनल पावर सेटिंग से इस पर क्लिक कर देना है करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ चीज आएगा तो ऊपर की तरफ अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पे क्रिएट ए पावर प्लान का ऑप्शन है इसके अंदर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को तीन चीज़ें दिखाई देगी बैलेंस पावर सेवर और हाई परफॉर्मेंस तो हमें क्या चाहिए हाई परफॉर्मेंस चाहिए ताकि आपकी जो है फुल पोटेंशियल आपकी लैपटॉप की कंज्यूम और बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करें आप लोग विंडोज टेन यूज कर रहे हो तो आपको जो है हाई परफॉर्मेंस चाहिए चाहिए जब आप लोग गेमिंग करते हो तो इसके लिए आप लोग को जो है हाई परफॉर्मेंस क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग कुछ भी टाइप कर सकते हो जैसे कि हाई परफॉर्मेंस मोड दे देता हूँ मैं तो यहाँ पे टाइप करता हूँ और मोड देने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर देना है और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग को जो है डिस्प्ले कब तक आप लोग ऑन बैटरी में रखना है अगर आप लोग कुछ काम नहीं करते हो तो वो सब आप लोग खुद सेट कर लो यहाँ पे क्रिएट का
कोड होता है गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए तो यहाँ पे उसको अपडेट तो करना ही पड़ता है तो यहाँ पे अगर डेडिकेटेड ग्राफिक्स है तो जैसे कि मेरा एनवीडिया है तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको जो एनवीडिया का जहाँ से भी आप लोग ला सकते हो यहाँ पे भी आप लोग खोल सकते हो या राइट क्लिक करके भी जा सकते हो तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे एक डाउनलोड आया तो इसको सिर्फ आप लोग को डाउनलोड प्रेस कर देना है और उसके बाद जो है डाउनलोड होने लगेगा तो इस तरीके से आप लोग को जो है इसको अपडेट करते रहना है तो अगर आप लोग इंटरनल ग्राफिक्स को अपडेट करना चाहते हो मैनुअली वो कैसे करोगे राइट क्लिक करो और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे क्लिक करना है डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर डिस्प्ले सेटिंग के अंदर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एडवांस डिस्प्ले सेटिंग्स का ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल जाएगा तो उस एडवांस डिस्प्ले सेटिंग्स को क्लिक कर देना है करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाएगा ऐसा कुछ ऑप्शन जब आपके सामने आएगा तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है डिस्प्ले एडाप्टर प्रॉपर्टीज के अंदर तो उसके बाद आपके सामने ऐसा कुछ एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज के अंदर जाना है और उसके बाद इस ड्राइवर के सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर जो है अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आप कंप्यूटर के ड्राइवर से इंस्टॉल करना चाहते हो या फिर ऑटोमेटिक रेस कर तो यहाँ पर आप लोग को सर्च करना है उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाए सर्च एंड अपडेट ड्राइवर्स ऑन विंडोज अपडेट तो विंडोज अपडेट चेक करने लगेगा कि यहाँ पे कोई भी आप लोग को चीज़ अगर है ठीक तो यहाँ पे यू आर अप टू डेट दिखाएगा अगर नहीं है तो ये अपडेट करने लगेगा तो जरूर से जरूर ये चीज़ें जो आप लोग अपडेट जरूर कीजिएगा तो उसके बाद दोस्तों और एक मैं आप लोग को दिखाता हूँ अपडेट रिगार्डिंग राइट क्लिक करो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंटेल ग्राफिक सेटिंग जो इस पर क्लिक करना है करने के बाद आपके सामने जो है इंटेल ग्राफिक्स कंट्रोल पैनल खुल जाएगी और यहाँ पे एक नया ऑप्शन है जो कि है गेमिंग का तो यहाँ पे आने के बाद ये सिर्फ आप लोग को येस कर देना है और उसके बाद जो है अगर आप लोग कोई भी गेम को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो ना तो यहाँ पे अगर कोई भी गेम होता है तो उसको आप अकॉर्डिंग टू योर ग्राफिक्स उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो अगर आपके पास सिर्फ इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है तो इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा आपको थोड़ी बहुत जो है अच्छी एक्सपीरियंस देखने को मिलेगी वो अगर अच्छी तरीके से सिंक होगा तो अच्छा आपको आउटपुट दिखाई देगा तो जरूर से ट्राई करना उसके बाद दोस्तों विंडोज टेन के साथ तो बाई डिफॉल्ट डायरेक्ट एक्स आता ही है लेकिन आपको चेक करना कि डायरेक्ट एक्स आपके वहाँ पे है कि नहीं ये करने के लिए आपको यहाँ पर जो है टाइप करना है विंडोज प्लस आर प्रेस कीजिए रन कमांड आ जाएगा और यहाँ पे आप लोग को टाइप करना है डी एक्स डी आई ए जी और प्रेस करना है एंटर एंटर प्रेस करते ही आपके सामने कुछ ऐसा जो है डायलॉग बॉक्स आ जाएगा तो इस तरीके के आप लोग सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो सिस्टम कैसा है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें देख पा लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है रेंडर टैप के अंदर है रेंडर टैप के अंदर आओगे ना तो इस साइड में ड्राइवर्स का एक ऑप्शन होगा यहाँ पे ड्राइवर्स का जो टैब है इसके अंदर आप लोग को यहाँ पे चेक करना है कि डायरेक्ट थ्री डी आई जो है यहाँ पर ट्वेल्व वगैरह जो भी कुछ वैल्यू है कि नहीं अगर यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज नहीं है तो मतलब आपके यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है तो आपको इंस्टॉल डायरेक्टली कर लेना है तो अगर आपके पास डायरेक्ट एक्स इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पे विंडोज और आई बटन में क्लिक करना है करने के बाद अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाना है और यहाँ से आप लोग को चेक फॉर अपडेट्स में क्लिक करना है और अपडेट करना है आपके कंप्यूटर को तो अपडेट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें जो आप लोग झेल रहे थे ना वो सब धीरे धीरे ठीक होने लगेगा तो अगर आप अपडेट कभी नहीं करते हो तो फर्स्ट चीज़ है आप लोग विंडोज को अपडेट करो उसके बाद सारे सेटिंग्स को देखो ठीक है तो ये सब तो हो गई और लास्ट में एक चीज बता देता हूं आप लोगों को आप जो है इसको ओवरक्लॉक भी कर सकते हो जैसे कि एम एस आई आफ्ट बर्न नाम का एक सॉफ्टवेयर है उसको आप डाउनलोड करके जो है आपकी एनवीडिया ग्राफिक्स या फिर रेडोन की ग्राफिक्स है उसको आप लोग जो ओवरक्लॉक कर सकते हो तो ये कैसे करते हैं ये मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत रिस्की हो जाता है यहाँ पे बहुत लोग हैं जो आपको सिखा देंगे ये कैसे किया जाता है तो इस तरीके से यहाँ से आकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो तो अगर आप लोग डाउनलोड करते हो तो इसको कैसे इंस्टॉल करना है ज़रूर से जो है ना सजेशन ले आप लोग इंस्टॉल करनी है इसको क्योंकि देखो यार अगर आप लोग ये डिरेक्टली इंस्टॉल करते हो तो आपको बहुत सारा दिक्कत है देखने को मिल सकते हैं आपकी जो प्रोसेसर है वो फ्राई भी हो सकता है आपका ग्राफिक्स जो है वो खराब भी हो सकता है तो रिक्स आप लोग लोगे आपकी मर्जी मैं यहाँ पे रेकमेंड नहीं करता हूँ दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे आप लोग अगर ओवरक्लॉकिंग वगैरह करते हो तो आप लोग प्रॉपर गाइडेंस में कीजिएगा मैं हंड्रेड वार्निंग आप लोग को देता हूँ कि खुद से जो है वैल्यूज को छेड़खानी ना करे इसके बारे में समझे और उसके बाद अप्लाई करे नहीं तो आपका सिस्टम जो है खराब हो सकता है मैं फिर से वार्निंग दे रहा हूँ आप लोग जाकर अच्छी वीडियोस जो है यूट्यूब के अंदर बहुत ज़्यादा रिनाउंड लोगों ने यहाँ पे ओवरक्लॉकिंग करके दिखाया कैसे लिमिट में ओवरक्लॉकिंग किया जाता है वो देखने के बाद ही ओवरक्लॉकिंग ट्राई कीजिए तो सो आई होप जितने भी मैंने आप लोगों को ट्विक्स बताए टिप्स एंड ट्रिक्स बताए आपकी जो प्रॉब्लम